的香菇啊！干嘛呢？我现在在，呃，走了半个多小时的山上，因为昨天下了一整天的雨，山里面的香菇呀、白参啊，也差不多到长的时候了。然后我就带着相机，看能不能找到一些。这里有一颗白香果，个头比较小的那种。这里有一片特别大的蕨菜林。这里有一个地界，我们这边每家人都会有一片山嘛，然后这种呃交界的地方，他们就会用这种木桩把它给围起来，就是像这样子的。前面有一个茅草屋，是一位守山的老人在住。这里有一只知了的壳儿，我发现了好多木耳啊，看到了吗？我们区分木耳的品种比较粗暴，颜色白的叫白木耳，颜色黑的叫黑木耳。一整棵树上全是，然后这一块树皮，树皮里面也有很多。我之前拍那些木耳的时候，找了特别久，然后今天还意外遇到了一大片，摘了满满的一箩筐。我已经进山一个多小时了。一朵都没找到，我早上出门出晚了，然后我知道有几个，呃，长白参的地方都被踩了，然后我再继续往前走。好，前面有人，哎呦，赵主，香菇啊！他们也没有找到哎，之前有人说我们的山里会不会也有野象出没？其实这边没有，连蛇都很少见。我其实不怕蛇，我比较怕的是老鼠，就很奇怪。金山的第三个小时，终于找到了野生的香杏，特别好。这还有一朵特别小的，我再找找，努力把篮子装满吧。继续往前走，这又找到了特别密集的几朵，很新鲜，很大。这个树上也有一些菌子，不能吃的。这个小木头上还有几朵，特别新鲜。然后这里有几朵干枯的，但是不影响，也可以吃。我一起摘了回去，然后我再继续往回走。我都忘了刚刚是不是从这条路来的。现在是下午的四点五十。我是从早上九点钟开始进山的，然后我待会儿再回去的时候，看能不能再摘一些香菇呀，或者白参其他的东西。我现在坐在一个大树上面，特别大的一个树，走吧，离家已经越来越近了。然后像我之前拍的有一期木耳的视频，还有鸡枞的视频，都是在山里面待了很长时间的。那期鸡枞的话。就是视频里面看到的那一簸箕的鸡枞，是我在山里面找了一个星期的量。但确实山里面确实会有很多宝贝，但也不是那么好找。视频里面一分钟，可能就需要去找一整天或者更久的时间。然后我现在也特别的饿，特别的渴，手机也快没电了。这个相机也没电了，要不就先这样吧，拜拜。Hello YouTube 的朋友们，我们又见面啦！谢谢你们一直喜欢我，一直喜欢我们家的大王，请持续关注我的频道滇西小哥，希望你们天天开心，每天都有美食相伴，拜拜。